Hello everyone, I am Irfana. We are going to class of CBC 8th standard students. Science 4th chapter, Materials, Metals and Non-Metals. This chapter is basically the already we have class of CBC 8th standard students. अब आप इन्हें कंटिन्यूशन पार्ट टू आने चाहिए हम बोलेंगे ना दर क्लासेस चार्ट इन्हें दिल मुंबई कार्य हम चैनल फर्स्ट टाइम इस चीज़ ना स्टूडेंट्स आने के तुर चीज़ तो सब्सक्राइब ये ना निंगलों मात्रा क्लासेस गंडा पोरा निंगल डेल्ला फ्रेंड्स ने नम्बर क्लासेस शेयर ये दो गुड़का केमिकल प्रॉपर्टीज ने कुछ जाना अदा इधर मेटल ले केमिकल प्रॉपर्टीज अदल फर्स्ट प्रॉपर्टी ने कुछ ना हमलोग पार्नी नो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन अदल ना हमलोग रेंड एग्जांपल्स में पढ़ी चु अदा इधर आयरन ऑक्सीजन ऐटे रिएक्टी इन दम आयरन अगर तुरिंब बढ़ी किन्दा दर रस्ट फॉर्म जी इन दम अदो बोलते ना कॉपर वेसल्स चिंब वात्रम ऑक्सीजन ऐटे रिएक्टी दे इन द फॉर्म जी इन नल्लो दक्कन नमलो काइने क्लास ले डिटेल आई टू पढ़ी चु अब आ क्लास ने लिंक दे ना तारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ले केमिकल प्रॉपर्टी ना फर्स्ट है आना रिएक्शन विथ ऑक्सीजन आने मच्छर एग्जांपल नमल आयरन इंडे एग्जांपल पढ़ी चु कॉपर ने एग्जांपल पढ़ी चु थर्ड एग्जांपल आना मैग्नीशियम रिबन अगर आये तो उरी चरिया पीस मैग्नीशियम ऐड का अदिने शेषम अदिने बर्न जिया बर्न जिम बन दो एचुम आचार एश फॉर्म जी ये ऐश ही ना हमलोग वैल्ला तले डिसॉल्व इधर नोका अपो ये मैग्नीशियम रिबन ना बर्न जी इंबो आ फॉर्म जी ना ऐश ही ले अद शरीर के मैग्नीशियम ऑक्साइड आने ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही ना हमलोग वैल्ला तले डिसॉल्व इधर नोका अपो ना कोई सॉल्यूशन गिट्टू लो आ सॉल्यूशन इनी अपो एसिडिक कानो बेसिक कानो इन्ना नोक के अंगने आना, नमले पढ़ी चे टेंडे इंडिकेटर्स ने कुर्चे, स्मॉलर क्लास लो नमले पढ़ी के नानी इंडिकेटर, नानो नोडी पारायम, इंदा इंडिकेटर, ए सब्सटेंस व्हिच इस यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सॉल्यूशन इस एसिडिक और बेसिक, नम के तानेर की ना उ अगर सिडिक कानो, बेसिक कानो इन द कंडर बिड़ क्या मिलती है यूसी इन द सब्सटेंस नहीं आने इंडिकेटर नो आरिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर इन्दर अदले मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इन द वाले ना द लिटमस आना लिटमस पेपर ने कुछ चल लायो केटे आना स्कूल ले लैबोरेटरी ले टीचर्स कांडिचे � अपो ये लिटमस पेपर गाना लिटमस पेपर का शरीर के में रंड कलर लंडर ब्लू कलर लिटमस उन्हें रेड कलर लिटमस उन्हें कारण स्मॉल पीस पीस ऑफ पेपर वाले क्यों ये लिटमस शरीर के पेपर आने लिटमस पेपर आने अपो ये लिटमस पेपर इन द बारे इन द ओर यू इंडिकेटर आना ये इंडिकेटर यूज़ है इधर नमक ओरे सॉल्यूशन नमक के टेक के नज़र सॉल्यूशन एसिडिक कानो बेसिक कानो उन्हें कंडोड़ डिक्या में चुम अपन नमले वड़ा पार्नियों डी इन्हें इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड ना कर जाना मैग्नीशियम बर्न जे इंबो अद ऑक्सीजन एक टू रिएक्ट इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड ये लिटमस पेपर ने एक प्रत्येक दे इंडे अदर एसिडिक सॉल्यूशन लाने डिप्पे इन अदें गिल रेड कलर आए क्यों लिटमस पेपर ना एसिड इल रेड कलर आए क्यों लिटमस पेपर ना बेस इल आना नमलो रे अल्कली इल आना मुकुन अदें गिल अदें ब्लू कलर आए क्यों अपो ये ब्लू कलर लिटमस पेपर ऐड तेरे नमलो रे एसिड इल म आदत ब्लू कलर राइट है ना निकूम कलर चेंज इन डाल लिया पगरन जाने एसिडन मुक्की करने आला आदत रेड कलर आऊँ अपन कलर चेंज ही इन्दर इन्दर ना नोक का रेड कलर आवन इन्दर गिल तंदर की ना सॉल्यूशन एसिड आना कलर चेंज वाइडन नहीं लेंगे आदत बेस आना आदत ब्लू लिटमस पेपर ने केस इन्हें तीरिच्चे � रेड लेट में सर एसिड लाने के लिए रेड डे दानी आए रखी हूँ बेस ले मुक्की करना ब्लू कलर आओ इन्हें ब्लू लेट में सर आने के लिए बेस ले ब्लू कलर रहने आए रखी हूँ एसिड ले मुक्की करना रेड डाउ अपो लेट में पेपर ने कुछ ना हमला स्मॉलर क्लास ले पढ़ी किन्ह दाना उन दिन ना के रिवाइंड किया मैं अदर ब्लू कलर राइट तो दाना निकूम। That means it is basic solution। इन्हें जाने वाले रेड लिट मस पेपर आना दिले डिप्पे दी इन्हें देख लो। ये रेड लिट मस अ ब्लू आउ। That means ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्हें सॉल्यूशन। अदर बेसिक का न। अदर उन्हें लिट मस पेपर ना दिल ब्लू कलर आए क्यों? मैग्नीशियम ऑक्साइड मात्रा में ला, एल्ला मेटल 
എല്ലാ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സും ബേസിക് ആയിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ആണ് ആ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇതുപോലെ എല്ലാ മെറ്റൽസിനും ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സും ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതായത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് അതിൽ ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇനി നോൺ മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നോൺ മെറ്റലിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫർ അപ്പോ ഈ സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുലയാണ് എസ് ഒ ടു ഓക്കെ സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊരു നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് അല്ലെ സൾഫർ ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ നോൺ മെറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓക്സൈഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇനി ഇത് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ ഇതിന്റെ നേച്ചർ എന്താന്ന് നോക്കാം ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആസിഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ ആസിഡിന്റെ നെയിം ആണ് സൾഫറസ് ആസിഡ് ഓക്കെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ആ ആസിഡ് ആണ് സൾഫറസ് ആസിഡ് അത് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ എന്ത് കിട്ടും സൾഫറസ് ആസിഡ് കിട്ടും സൾഫറസ് ആസിഡിന്റെ ഫോർമുലയാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഈ സൾഫറസ് ആസിഡിന് പകരം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നൊന്നും പറയരുത് കാരണം കൂടുതലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പേര് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകരുത് ഇത് സൾഫറസ് ആസിഡ് ആണ് സൾഫറസ് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ആസിഡ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോ സൾഫറസ് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആവും ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൾഫറസ് ആസിഡ് ആവും ഇനി ഇത് ആസിഡിക്ക് ഇൻ നേച്ചർ ആണോ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണോ നോക്കാം അതായത് ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ടുവിന്റെ നേച്ചർ എന്താന്ന് അറിയണം ഇതിൽ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് കളർ ആവും റെഡ് കളർ എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡിക് നേച്ചറിനെ അപ്പൊ സൾഫറസ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെഡ് കളർ ആയി അപ്പോ ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആസിഡിക് ആണ് മീൻസ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് എല്ലാം ആസിഡിക് ആണ് അപ്പൊ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സിന്റെ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു നേച്ചർ ആണ് ആസിഡിക് ആയിരിക്കും അതിൽ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡ് കളർ കിട്ടും ഇനി മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സിന്റെ കാര്യവും എല്ലാ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സും ബേസിക് ആയിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ ആണ് മഗ്നീഷ്യം റിബന്റെ മഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് കിട്ടും അതിൽ വെള്ളത്തിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ മുക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം ബേസിക് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എല്ലാ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സും ബേസിക് ആയിരിക്കും എല്ലാ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സും ആസിഡിക് ആയിരിക്കും നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കാര്യം പറയാം മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ കാര്യം പറയാം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ നോക്കിയത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇനി റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ മെറ്റൽസ് വാട്ടറിനായിട്ട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ചില മെറ്റൽസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിഗറസ് ആയിട്ട് വാട്ടറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ചിലത് വളരെ പതിയെ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിഗറസ് ആയിട്ട് വാട്ടറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം അപ്പോ സോഡിയം വാട്ടറിനായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും വളരെ സ്പീഡിൽ റിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ
അപ്പോൾ അതായത് അയൺ തുരുമ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അയണിന്റെ വാട്ടറിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ അയൺ പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് വാട്ടറിനായിട്ട് വളരെ സ്ലോലി റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സോഡിയം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടറിനായിട്ട് വളരെ റിഗറസ് ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നോൺ മെറ്റൽസ് വാട്ടറിനായിട്ട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം നോൺ മെറ്റൽസ് പൊതുവെ വാട്ടറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ദ ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ പക്ഷെ ചില നോൺ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ എയറിൽ ഓപ്പൺ എയറിൽ വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വാട്ടറിൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ഓപ്പൺ എയറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കത്ത് പിടിക്കും കാരണം എയറിനായിട്ട് വളരെ റിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഈ ഫോസ്ഫറസ് പെട്ടെന്ന് കത്ത് പിടിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് എവിടെ സൂക്ഷിക്കും ഓപ്പൺ എയറിൽ വെച്ചാൽ കത്ത് പിടിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും അപ്പോ ഫോസ്ഫറസ് വാട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ അത് വാട്ടറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല വാട്ടറിൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഫോസ്ഫറസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം പക്ഷെ ഓപ്പൺ എയറിൽ അത് കത്ത് പിടിക്കും ഇറ്റ് ക്യാച്ച് ഫയർ ഇവിടെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് എക്സാമിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്ന് സോഡിയം എന്തുകൊണ്ടാണ് കെറോസിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം സോഡിയം വാട്ടറിലും എയറിലും റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഫയർ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കെറോസിനെ സൂക്ഷിക്കും ഇനി ഫോസ്ഫറസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ഓപ്പൺ എയറിൽ കത്ത് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല സോ ഫോസ്ഫറസിനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും പൊതുവെ നോൺ മെറ്റൽസ് ഒന്നും വാട്ടറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് അടുത്ത കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും ആസിഡിനായിട്ട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഒന്ന് നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ കാര്യം നോൺ മെറ്റൽസ് ആസിഡിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യേയില്ല സോ നോൺ മെറ്റൽസ് ഡോൺ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് ഇനി മെറ്റൽസിന്റെ കേസോ മെറ്റൽസ് ആസിഡ് നേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും മെറ്റൽസും ആസിഡും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് മെറ്റൽസും ആസിഡും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം മെറ്റൽസും ആസിഡും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആ പോപ്പ് സൗണ്ട് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാ മെറ്റൽസും എല്ലാ ആസിഡ്സിനായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പൊതുവെ നമ്മൾ പറയും മെറ്റൽസും ആസിഡ്സും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പക്ഷെ ചില മെറ്റൽസ് ചില ആസിഡ്സിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതായത് ചില മെറ്റൽസ് ചില ആസിഡ്സിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ചിലതിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കാം കോപ്പറിന്റെ കോപ്പർ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ഡൈല്യൂട്ട് മീൻസ് ആസിഡിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഡൈല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അതിന്റെ ഒരു ശക്തി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോ ഈ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനായിട്ട് കോപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് ഓൺലി വിത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം യൂസസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസ് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാം മെഷീനറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കും വലിയ വലിയ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും വാഹനങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ നോൺ മെറ്റൽസ് ഉപയോഗിക്കും മെഷീനറീസിനും ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കിംഗ് യൂട്ട യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് നോക്കാം നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എയർ ഓക്സിജൻ അതൊരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളിൽ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്